భగవంతుడు ఎందు భక్తి ఉండాలంటే ముందు విశ్వాసం ఉండాలి ఆ విశ్వాసం హేతుబద్ధమైతే తప్పనిసరిగా విశ్వాసం కొనసాగుతుంది అందుకే వివేకానందుడు చెబుతాడు హిందూ రిలీజియన్ ఈజ్ నాట్ బిలీవింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ అండ్ బికమింగ్ అంటాడు ఆయన అది నువ్వే ఆ అస్తిత్వంలో నువ్వే ఉండడం నువ్వే కావడం అయ్యా హిందుత్వం అంటే అంతేకాని హిందువుల విశ్వాసాలు విశ్వాసం ఏమిటండి అర్థం లేని మాట శ్వాస విశ్వాసం కాదు శ్వాస శ్వాస ఎంత నిజమో హిందువుల ఆచారాలు అంత నిజం ఇందులో ఎక్కడా తార్కిక ధోరణే హేతువాత ధోర హేతువాత ధోరణే తప్ప దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి నమ్ము లేకపోతే నీ కళ్ళు పోతాయి లేకపోతే ఎవరో పూజారి చెప్పినట్టు నమ్ము పురోహితులు చెప్పినట్టు నమ్మ అనే మాటలు ఉండవండి అసలు శాస్త్రీయమైన మతం హిందూ మతం ఉపనిషన్ మతం ఇది వేదాంత మతం మనకేదో బాడుకలో అలవాటు పడ్డాం కాబట్టి హిందూ మతం అనవలస్తుంది దీన్ని వేదాంత మతం ఉపనిషన్ మతం సనాతన మతం అంటారు అసలు మతం అనకూడదు దీని ధర్మం అంటారు హిందూ ధర్మం సనాతన ధర్మం ఉపనిషత్ ధర్మం వేదాంత ధర్మం అది మనం మాట్లాడాలి మతం అనగానే పిచ్చి పిచ్చి మతాలతో పోలుస్తున్నారు పట్టుకెళ్ళి దీన్ని ఎవరో ఒక వ్యక్తి పుడతారు వారు చెబుతారు ఇంకా తర్వాత ముందేముందో తెలి తర్వాత ఏముందో తెలియదు అందుకే హిందూ ధర్మానికి ఒక వ్యక్తి ఉండడు శ్రీ మహావిష్ణువు సహా అందరూ మహాశక్తి నుంచి వచ్చిన వాళ్లే ఎవరూ మూలం కాదు రూపం మూలం కాదు దీనికి నిర్లేప నిర్మల అనిచ్చ నిరాకార నిరాకుల నిర్గుణ నిష్కళ శాంత నిష్కామ నిరుపప్లవ నిత్యముక్త నిర్విచార నిష్ప్రపంచ నిరాశ్రయ ఆయన శక్తి మూలం ఆవిడ స్త్రీయ పురుషుడు అంటే మనకు అనవసరమైన విషయం మనం తేల్చలేని విషయం లలిత సహస్రం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి స్త్రీ అనే అర్థంలో చెప్పుకుంటున్నాం రేపు విష్ణు సహస్రం చెప్పుకుంటే విష్ణువు పురుషుడు అనే అర్థంలో చెప్పుకుంటాం ఏం ప్రమాదం లేదు స్త్రీ పురుషులు కానీ శక్తి నపుంసకుడని కూడా చెప్పుకుంటాం అది హిందూ ధర్మం 